Wir haben hier das neue Beta FPV Express LRS Modul. Das ist die Version mit 1000 mW, wird also mit so einem schwarzen Gehäuse geliefert. Passt in jeder große Funker. Hier oben links ist äh, externe Stromversorgung, also wenn man mit 1000 mW den betreibt, macht es Sinn, äh, einen Akku zu verwenden, sonst wird der interne Akku von der Funke ziemlich schnell leer. Maximal äh, 2S darf man hier anschließen. Und es ist hier bereits Express LRS 2.0 installiert. Das heißt, über den 6 Vega Joystick kann man hier beim Längedrücken ins Menü kommen. Und hier die Einstellungen vornehmen. Also ich kann hier bis 1000 mW einstellen. Ich brauche kein Lua-Skript, ich kann äh, die wichtigsten Einstellungen hier drüber machen. Das heißt, ich kann äh, das Modul auch auf anderen Funken verwenden. Ähm, wenn man es äh, nicht in einer Funke verwendet, geht natürlich nach äh, 20 Sekunden äh, hier dieses Wi-Fi Update. Das heißt, ich kann Später, wenn die Version 2.1 von Express LRS erscheint, kann ich es dann halt über hier über Wi-Fi aktualisieren oder auf dem äh, einfacheren Weg über ein USB-Kabel kann hier eine Aktualisierung erfolgen. Und jetzt ist die Öffnung hier etwas größer, so dass ich jetzt hier beliebigen Stecker verwenden kann, der hier reinpasst. Das heißt, jetzt ist hier genug. Platz, um egal welchen Stecker zu verwenden. Bei der Lieferung äh, war hier auch ein USB-Kabel dabei und äh, zusätzlich hier dieses Kabel, was ich jetzt äh, mit dem Kabel auch hier extern das zum Beispiel mit einer Futaba-Funke verwenden kann. Somit äh, bietet äh, Beta FPV äh, drei Module für Express LRS mit 2,4 GHz. Erstmal das kleine, was bis 500 mW verwendet werden kann. Das kann auch äh, mit einem externen Adapter an eine große Funke benutzt werden. Der Adapter wurde jetzt erweitert, sodass es äh, mit äh, allen Modulen funktioniert. Das heißt, ich kann auch ein Multiprotokollmodul draufstecken oder ein Crossfire-Modul. Passt jetzt dann äh, auch jetzt hier drauf. Das, heißt, äh, das wurde verbessert. Dann habe ich das äh, 500 mW Modul, was auch mit ein Display ist und man kann es auch auf Express LRS 2.0 aktualisieren. Und hier das dritte Modul, was ich jetzt vorstelle, mit 1000 mW. Die günstigste Möglichkeit mit Express LRS zu fliegen ist natürlich, wenn man sich die Beta FPV Funken nimmt mit Express LRS, dann hat man einen sehr günstigen Express LRS System. Diese Funke mit Express LRS kostet ca. 60 Dollar. Und damit kann man Express LRS fliegen, sich mit allen Express LRS Empfängen verbinden. Funktioniert wunderbar. Eigentlich der beste Einstieg, sich so eine Funke zu holen und dann zum Beispiel hier so ein Meteor 65 Pro. Jetzt schließe ich das Modul an die Ichin TX16 Funke, die fast baugleich ist mit Radiomaster. Also ein toller Funke, günstiger zu haben. Hinten einstecken und bei dem Modell wird einfach äh, als Protokoll für den externen Modul Crossfire ausgewählt und schon bin ich fertig, sodass das Modul Strom bekommt. Und hier ist schon das Modul mit Strom und ich kann entweder jetzt hier hinten die Einstellung vornehmen, also den auf 1000 zum Beispiel einstellen, dann geht jetzt auch der Lüfter an. Machen wir wieder zurück auf erlaubte 100 mW und dann ist der Lüfter wieder aus. Installiert man das Lua Script, das Express LRS V2, dann kann man hier alle Einstellungen vornehmen. Ich sehe dann jetzt hier Beta FPV mit 1000 mW und hier kann ich alle Einstellungen vornehmen. Also wie die Packet Rate einstellen. Telemetrie und äh, ich kann hier unter äh, Sendeleistung ja, bis 1000 mW einstellen. Und hier kann ich einstellen, zum Beispiel, dass er ab 500 mW den Lüfter drehen soll. 
bei Dynamic Power schaltet ExpressLRS auf höherer Sendeleistung, sobald der Empfang schlechter ist. Natürlich haben wir auch hier ein Bluetooth-Joystick, das heißt, ich kann einen Flugsimulator spielen ohne Kabel. Nehmen wir als Beispiel hier den Meteor 85, auf dem habe ich bereits ExpressLRS 2.0 installiert. Ich verbinde jetzt den kleinen Meteor und dafür drücke ich hier auf diesen Beinknopf. Voreingestellt auf 250 äh, Hertz, Packet Rate. Hier stellen wir auf 100 Milliwatt und auf Binden. So, die Drohne ist gebunden und sollte jetzt fliegen. Alles klar. Genauso geht das hier mit so einem Happy Model Express LRS, 65 mm Wub. Hat auch die 2.0 Express LRS Firmware und man sieht, der ist hier gebunden. Ja. Natürlich kann man auch die Binding Phrase verwenden. Hier muss man aber noch den Express LRS Quellcode von Beta FPV verwenden, solange noch kein Express LRS 2.1 da ist. Die DIP Schalter am Modul müssen für das Update umgeschaltet werden. Unter Express LRS wählt man den lokalen Quellcode aus. Hier kann man auch das neue Micro TX Modul mit den 1000 mW nun auswählen. Hier gibt man deine Binding Phrase ein und spielt die Firmware auf das Modul auf. Die DIP Schalter wieder in den Normalmodus setzen und schon läuft das Modul mit der Express LRS 2.0 Firmware mit deinem Binding Phrase. Zu dem 500 Milliwatt Modul gibt es einen Ersatzdeckel, komplett mit dem Boden, wo hier diese Öffnunggröße ist, so dass man auch ne, hier dann jeden USB Stecker reingibt. Das gibt es dann auch in schwarz, bekommt man das auch schwarz mit einem Deckel in den Schrauben. Mache ich das Modul auf, dann sehe ich jetzt hier den Kühlkörper. Die Senderchips befinden sich auf der Rückseite und die Kühlung reicht aus, um es über längere Zeit in Betrieb zu nehmen mit voller Leistung von 1000 mW. Das sieht sehr ähnlich aus wie das 500 Watt. Das ist das 500 Watt und das ist das 1000 Watt ohne Kühlkörper und hier mit dem Kühlkörper. Also bis jetzt haben alle Module die gleiche Kühltechnik, das heißt auf der Rückseite befindet sich die äh, Sendeelektronik und vorne ist der Kühlkörper und der Lüfter. Das ist bei allen Modellen gleich, ob das jetzt äh, Beta FPV ist oder Happy Model, die sind alle ziemlich gleich aufgebaut. Entscheidet eigentlich nur noch der Preis oder dass man, hier hat man das Display, hier hat man kein Display, hier hat man auch USB-Anschluss, hier muss man das aufschrauben, um an USB-Anschluss zu kommen. Daher finde ich den eigentlich momentan am allerbesten. Außerdem bietet Beta FPV auch einen neuen Empfänger mit einer flachen Antenne. Das Ding ist total klein, also somit halt robuste. Das ist hier jetzt die Antenne. Der Empfänger wiegt jetzt auch 0,53 Gramm. Das ist hier der ältere Empfänger mit der Tower Antenne. Minimal leichter ist. Die Tower und hier diese normale Antenne. Das ist einfach das Board super flach. Und so kann man das in jeder super kleine Drohne einbauen. Also viel Spaß beim Fliegen.